friends now if i talk about the ysr cp government we are here as bhartiya janata party who believe in constructive opposition we believe we support the government for the development but at the same time we believe in constructive opposition and i am sorry to say that the ysrcp government is one of the most corrupt government which we have seen most corrupt government there is no end of scams there is no end of scams mining scam sand scam liquor scam land scam education scam and the economy has been converted into an alcohol economy what is this going on which type of corruption it is going on prime minister modi is taking care of the development for the people of andhra pradesh he is working day in and day out and here the government is fully involved in corruption i said land scam mining scam education scam liquor scam sand scam which type of scam is not taking place and here i would also like to share with you that it is really a shame prime minister modi always took care and is taking care of amravati he came and he laid the foundation stone of the capital and now you are without a capital it's a state capital less state i do not understand what is going on if you talk about the the bangalore highway which was for which the money was sanctioned for the ring road for which the money was sanctioned for all those development nothing is being done and the farmers are also at the risk we were there to take care the best facilities to be given to the farmers but that has also not taken place and if i talk about law and order i really feel scared that the lawlessness is, is at its peak there is no law there is no law enforcing agency mitrara kendra prabhutvam oka nijamaina samrakshak laga rashtrala abhiruddhi kosam palapadutundi kaani rashtrallo tappu jarugutunte oka prekshak paatra vahinchadu oka nirnayatmakamaina pratipaksha paatra maatram kachithanga vahistundi ivala meeru narendra modi garu oka vaipu har nishalu kashtapadtu రేయింబవులు కష్టపడుతూ దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో తీసుకెళ్తుంటే ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ పార్టీ మాత్రం అన్నింట అవినీతికి మాలపడుతూ ఐసకలో కానీ గనుల్లో కానీ చివరికి మద్యంలో కానీ విద్యలో కానీ అత్యంత అవినీతికి పాల్పడుతూ ఈ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది ఇటువంటి అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని నేను ఎక్కడ కూడా చూసిన సందర్భం లేదు ఇవాళ అత్యంత అవినీతి ప్రభుత్వం ఏదన్నా ఉందంటే అది ఈ రాష్ట్రంలో ఉందన్న విషయాన్ని మీ అందరికీ తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మిత్రులారా అమరావతి విషయంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అదే రాజధానిగా ఉండాలని అన్ని వాదాలుగా సహకారం అందించింది ఆ చుట్టూ పక్కల అమరావతి చుట్టుపక్కల అనేక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేయడంతో పాటు కనెక్టివిటీ పెంచడం కోసం జాతీయ రహదారులు కానీ రైల్వే లైన్లను కానీ ఇస్తే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఒక దౌర్భాగ్యపు పాలన కాలంగా నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఒక రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిపోవడం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరి దౌర్భాగ్యంగా నేను భావిస్తున్నాను ఇటువంటి అన్యాయమైన ప్రభుత్వాన్ని అరాచకమైన ప్రభుత్వాన్ని నేను చూడలేదు శాంతి భద్రతలు అనేవి ఈ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా లోపించాలన్న విషయాన్ని మీ అందరికీ తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి అనేది ఎక్కడా కనిపించదు భద్రత అనేది ఎక్కడా వినిపించదు ఇటువంటి శాంతి భద్రత లేని రాష్ట్రం కూడా దేశంలో ఇదే మొట్టమొదటి కావచ్చని నేను భావిస్తున్నాను అభివృద్ధిని పూర్తిగా గాలి వదిలేసి కేంద్రం ఇస్తున్న అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కోసం కేంద్రం మంజూరు మంజూరు చేస్తున్న నిధులను కూడా దారి మళ్ళిస్తూ ఒక అసమర్థ ప్రభుత్వంగా ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం నిలిచిపోయింది మిత్రులారా మీరు అందరూ చూడాలి ఒకవైపు ఆహార నిషాలు కష్టపడుతూ దేశ ఖ్యాతిని పెంచుతూ అన్ని వర్గాల అభివృద్ధి కోసం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం పాల్పడుతుంటే ఇక్కడ మాత్రం కేవలం అవినీతికి మాత్రమే పెద్ద పీట వేసి పాలన గాలికి వదిలేసి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీని మీరు చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఏ విధంగా దేశంలో అభివృద్ధి జరుగుతోంది ఏ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేయడం వల్ల నిధులు మంజూరు చేయడం వల్ల అభివృద్ధి ముందుకు సాగుతుందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అందుకని ఈ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి మీ 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 అందరి ముందు నేను వేడుకుంటున్నది ఏంటంటే 
ఒక్కసారి భారతీయ జనతా పార్టీని కూడా ఆశీర్వదించండి కమల వికాసాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో జరగనివ్వండి తర్వాత అభివృద్ధి అనేది ఏ రకంగా ముందుకు పరుగులు పెడుతుందో గమనించాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు బంటులైనటువంటి మనువు బీజేపీతో మనసు చంద్రబాబు నాయుడుతో మనువు బీజేపీతో మనసు చంద్రబాబు నాయుడుతో ఉన్న సీఎం రమేష్ సత్యకుమార్ సుజనా చౌదరి లాంటి వాళ్ళ మాయ మాటల్ని బుర్రకెక్కించుకుని మాట్లాడితే మీ కర్మ నడ్డ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది మేనిఫెస్టోలో అమరావతిలో జరిగినటువంటి భ్రూ భూ ఆక్రమణలపై విచారణ జరగాలన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో అమరావతిలో భూ ఆక్రమణలు జరిగినాయి ఆ ల్యాండ్ స్కామ్ మీద విచారణ జరిపిస్తామని చెప్పని మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు జరగాలన్నారు కర్నూలులో హైకోర్టు పెడతామని వాగ్దానం చేశారు భారతీయ జనతా పార్టీ మేనిఫెస్టోలో కర్నూలులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల్ని తమ మేనిఫెస్టో ద్వారా హామీ ఇచ్చారు మరి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పాటని మీరందుకు అందుకున్నారో మరి అయోధ్య రాముడికే తెలియాలి ఎన్నికలు అంటే నాలుగేళ్ల ముందు ఏం మాట్లాడారు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ పువ్వులని ఏం మాట్లాడినాయి ఇవాళ ఏం మాట్లాడుతున్నాయి మరి ఆ రోజు మీరు మీ మేనిఫెస్టోలో అమరావతిలో పాపాలు జరిగినాయి మేము ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ చంద్రబాబు తినేశాడని చెప్పని మాట్లాడినటువంటి మీరు రాజధాని కట్టుకోరా బాబు అని చెప్పని బోలిన డబ్బులు ఇచ్చాం ఆ డబ్బులన్నీ గేదం వేసేసినట్టు మేసేశాడని చెప్పని మీరే మాట్లాడి ఇవాళ అమరావతిని మేము బలపరుస్తున్నామంటే మరి అమరావతిలో జరిగిన పాపాలన్నింటికీ బాధ్యులు ఎవరు ఇంకా మాట్లాడతాడు పాపం అడ్డంగా ఉన్న నడ్డా గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో శాండ్ స్కామ్ అంట శాండ్ స్కామ్ ఏంటి అంటే ఈ మీ కథ చూడండి నడ్డా గారు నడ్డాజీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఏలిన మాట వాస్తవం మీరు ఏలేరు కదా ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గవర్నమెంట్ నడిపారు కదా మీ ప్రభుత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం కలిసి ఏలినటువంటి ప్రభుత్వంలో ఇసక ఫ్రీ అన్నారు ఇసక ఫ్రీ ఫ్రీ పేరుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ నదుల్లో ఉన్నటువంటి ఇసకనంతా కూడా బీజేపీ టీడీపీ పెద్దలందరూ కూడా దోచుకున్నారు ఇద్దరు కలిసి మిద్దెల మీద మిద్దెలు కట్టుకున్నారు ఓడల్ లాంటి కారుల్లో తిరిగారు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇసక ద్వారా ప్రభుత్వానికి వచ్చినటువంటి రాబడి నాలుగు వేల ఐదేళ్లలో వచ్చేటువంటి రాబడి నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు దాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి వచ్చేటువంటి రాబడి నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు మరి ఈ నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ వేల కోట్ల రూపాయలు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఎవరి జేబులోకి వెళ్ళినాయి జనాలకైతే ఫ్రీగా ఏం ఇవ్వలేదు కదా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చులు తీసుకునే డబ్బులు తీసుకునే అమ్మారు కదా లారీ ముప్పై వేలకు నలభై వేలకు అమ్మారు కదా ఈ నాలుగు వేల కోట్లు ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి నడ్డాజీ బోలియే ఈ నాలుగు వేల కోట్లు ఎవరి జేబులోకి వెళ్ళినాయి మీ జేబులోకి ఎంత వాళ్ళ జేబులోకి ఎంత ఇవన్నీ నడ్డాకే తెలియాలి ఎవరి జేబులోకి ఇసుక డబ్బులు వెళ్ళినాయో ఇసుక పాపం వెళ్ళిందో ఇవాళ మేము ధైర్యంగా చెప్తాం ఇసుక మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి ప్రభుత్వ ఆస్తిగా నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు రాబడి వచ్చిందని ఇక ఆయన మాట్లాడతాడు లిక్కర్ స్కామ్ అంట ఎవడో చెవులో చెప్తాడు మాట్లాడతాడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని నడిపింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వాన్ని నడిపితే కేవలం ఢిల్లీ రికమెండేషన్ అని చెప్పి ఆ రోజు చంద్రబాబు చెప్పాడు ఢిల్లీ రికమెండేషన్తో ఒక మూడు నాలుగు కంపెనీలకి ఎనభై శాతం అమ్మకాలను కట్టబెట్టారు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లిక్కర్ మొత్తం సేల్స్ అన్నీ కూడా ఒక మూడు నాలుగు కంపెనీలకు మాత్రమే ఐదేళ్లలో ఎనభై శాతం అమ్మకాలని కట్టబెట్టారు ఇవాళ మా ప్రభుత్వం ఇరవై కంపెనీలకి అందరికీ సమానంగా అమ్మకాలని ఇవ్వటం జరిగింది మరి ఎవరిది స్కామ్ ఇది లిక్కర్ స్కామ్ ఎవరిది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో నడిపినప్పుడు ఊరూరా బెల్ట్ షాపులు పెట్టారు వేల బెల్ట్ షాపులు ఉండే ప్రజలకి ఇంటికే సారా పంపించేటువంటి పరిస్థితులు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ నడిపినప్పుడు నడిపారు ప్రైవేట్ దందాలు మొత్తం అంతా కూడా నడిపింది బ్రాంది అంతా కూడా ప్రైవేట్ దందాగా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ నడిపింది మరి ఇది బెల్ట్ స్కామ్లు చేసింది ఎవరు బీజేపీ వాళ్ళు కాదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ టీడీపీ కలిసి కాదా బెల్ట్ స్కామ్లు చేసింది మీ పాత్ర లేదా మీ వాటా ఉంది కదా మీరు గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు కదా మా ప్రభుత్వం అమ్మకాలు తగ్గించాం రేట్లు పెంచాం ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వానికి ఆ రాబడి ఆదాయాన్ని పెంచాం ఆదాయం అంటే రాబడిని పెంచాం అలాగైనా ల్యాండ్ స్కామ్ అంట నడ్డా మాట్లాడతాడు ల్యాండ్ స్కామ్ మీ నోటుతో మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అమరావతి ల్యాండ్ స్కామ్ అని చెప్పి మాట్లాడారు కొన్ని అమరావతిని సమర్థిస్తున్నామంటున్నారు ఆ రోజు ఎందుకు నోరు తెరిచి ల్యాండ్ స్కామ్ అమరావతి అన్నారు అమరావతిలో అక్రమాలు జరిగినాయని చెప్పారు మేము వేల కోట్ల డబ్బులు ఇస్తే చంద్రబాబు నాయుడు హల్వా తిన్నట్టు తినేశాడు అక్కడ అమరావతిలో ఏమీ నిర్మాణాలు చేయలేదని చెప్పని ఆ రోజు మాట్లాడి ఇవాళ అన్ని మూసుకుని అమరావతిని ఎందుకు సమర్థిస్తున్నారు ఏం జరిగింది వెనకాల చీకట్లో ఏం జరిగింది నడ్డాజీ ఏం జరిగింది అసలు ల్యాండ్ స్కేమ్ ఏమన్నా ఉంది అంటే ఇటువంటి తప్పుడు ఆలోచన ఏదన్నా ఉంది అంటే విశాఖపట్నంలో అత్యంత విలువైన స్టీల్ ప్లాంట్ భూమి కోసం అత్యంత విలువైన స్టీల్ ప్లాంట్ భూమి కోసం విశాఖ ఉక్కును అమ్మే ప్రయత్నం దానిలో ఉంటే ల్యాండ్ స్కామ్ దానిలో ఉంటుంది విలువైన భూమి కోసం అత్యంత విలువైనటువంటి భూమి కోసం విశాఖ ఉక్కుని పేక్ కోసేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం ఏమైనా ఉంటే గింటే ల్యాండ్ స్కామ్ తప్పుడు ఆలోచన దాంట్లో ఉంటుంది అది కదా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమైనా తప్పుడు ఆలోచనతో ల్యాండ్ స్కామ్ ఏమన్నా చేయబోతున్నదంటే అది కదా విశాఖ ఉక్కు పేక్ కోసి ఆ భూమి మీద కన్నేయటం కదా ల్యాండ్ స్కామ్ అంటే దీనికి ఎవరు సమాధానం చెప్తాడు హిందీలో చెప్తావా తెలుగులో చెప్తావా ఇవన్నీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఎవడో తప్పుడు మాటలు చెప్పుడు మాటలు చెవులో చెప్తే అవి బట్టి బట్టి అవి చెప్పడం కాదు ఒక బాధ్యత గల పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉంటే ఢిల్లీలో విపక్షాలు అనేక ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి పార్లమెంట్లో మోత మోగిస్తున్నాయి అనేక విపక్షాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద అనేక అస్త్రాలు సంధిస్తున్నాయి ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి నీకు చేతనైతే ఓ నడ్డా గారు నీకు చేతనైతే ఢిల్లీలో కూర్చొని వాటికి సమాధానాలు చెప్పు నిన్నగాక మనం చూసాం బెంగళూరులో యమ మేత మేశారని చెప్పని ఎరగదీసి తిడ్డు కాల్చి వాత పెట్టినటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాం దక్షిణాదిన ఎవరిది తప్పుడు ప్రభుత్వం ఎవరిది అవినీతి ప్రభుత్వం బెంగళూరులో మీది కాదా అవినీతి ప్రభుత్వం జనం ఊసిన ప్రభుత్వం మీది కాదా తగుదనమ్మా అని ఇవన్నీ సక్కబెట్టుకోకుండా ఇక్కడికి బయలుదేరి వచ్చి ఏదో పెద్ద మొత్తం వ్యవసాయం వేసేస్తున్నారు 